আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আজকের এই লেসনে আমরা জানার চেষ্টা করব কিভাবে ভিডিএস এবং টিডিএস ক্যালকুলেশন করতে হয় অর্থাৎ কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা যদি কোন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করি তখন আমাদের ভিডিএস এবং টিডিএস এর বিষয়টি বিল প্রদানের সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তাই আমাদের একটি বিষয় নিয়ে খুবই কনফিউশন তৈরি হয় আমরা মূল যে ইনভয়েসের অ্যামাউন্ট যদি এবং সেখান থেকে ভ্যাট আগে কাটবো নাকি হচ্ছে আমরা ট্যাক্স আগে কাটবো অর্থাৎ ভিডিএস আগে ডিডাকশন হবে নাকি ট্যাক্স আগে ডিডাকশন হবে এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের প্রায় খুবই কনফিউশন তৈরি করে আসুন আমরা আজকে বিষয়টি একটু জেনে নিই আমরা সাধারণত যখন মার্কেট থেকে কোনো দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করি বা এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে বিশেষ করে তিনটি বিষয় আমাদের সামনে এসে দাঁড়াই নাম্বার ওয়ান ইনক্লুডিং ফ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স এক্সক্লুডিং ভিডিএস টিডিএস হ্যাঁ ইনক্লুডিং অনলি টিডিএস অবলিক ট্যাক্স তো প্রথমে আমরা জানার চেষ্টা করি ইনক্লুডিং ভিডিএস অ্যান্ড টিডিএস ধরুন আপনি কোন একটি প্রতিষ্ঠান থেকে একটি ল্যাপটপ ক্রয় করেছেন তো প্রতিষ্ঠানটি আপনাকে একটি বিল অ্যামাউন্ট দিয়েছে যে যেখানে উল্লেখ আছে ইনক্লুডিং ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স অর্থাৎ ভিডিএস এবং টিডিএস বিলের অ্যামাউন্টের সাথে যুক্ত আছে অর্থাৎ এই যে এখানে যে বিশ হাজার টাকা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বিশ হাজার টাকার ভিতরে ভিডিএস এবং টিডিএস যুক্ত আছে তো এখন আমি যদি ওই প্রতিষ্ঠানের ওই বিলের যে অ্যামাউন্ট এই বিশ হাজার টাকার উপর ভিডিএস এবং টিডিএসটা কিভাবে কেটে তাকে ক্যাশ অ্যামাউন্ট বের করব সেটাই আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব অর্থাৎ প্রথমে যে বিশ হাজার টাকা আমাদের ইনভয়েজের যে বিল অ্যামাউন্ট এই অ্যামাউন্ট থেকে প্রথমে আমাদের টিডিএস ফিফটিন পারসেন্ট ধরে নিয়ে আমরা ফিফটিন পারসেন্ট ফিফটিন পারসেন্ট টিডিএস আমরা প্রথমে কর্তন করব তো আসুন আমরা সেটার জন্য একটি ফর্মুলা ব্যবহার করি দেখুন সি ফোর অর্থাৎ এই টোয়েন্টি থাউজেন্ড সি ফোর আমি মিন করতেছি এখানে টোয়েন্টি থাউজেন্ড এর সাথে ইন্টু আমাদের ভিডিএস ডিডাকশনের পরে যে বেস ভ্যালুটি আমরা পাচ্ছি এই বেস ভ্যালু থেকে আমাদের টিডিএস অর্থাৎ এখানে আমরা ফাইভ পারসেন্টের কথা বলছি তখন আমরা এই ফাইভ পারসেন্ট ডিডাকশন করব এই ফাইভ পারসেন্ট বাদ দিলে আমাদের একটি অ্যামাউন্ট দেখুন ষোলো হাজার পাঁচশো একুশ দশমিক চুয়াত্তর টাকা এসে দাঁড়ায় অর্থাৎ এই অ্যামাউন্টটি হচ্ছে আমাদের আমরা যে সাপ্লায়ার থেকে একটি ল্যাপটপ ক্রয় করেছিলাম বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে তাকে যদি আমরা বিল প্রদান করতে চাই তাহলে তার বিলের এগেনস্টে আমরা তাকে ক্যাশ অ্যামাউন্ট হিসাবে অর্থাৎ চেক অ্যামাউন্ট হিসাবে আমরা ষোলো হাজার পাঁচশো একুশ টাকা চুয়াত্তর পয়সা তাকে আমরা কি করব প্রদান করব অর্থাৎ যদি বিলে ইনক্লুডিং ভিডিএস এবং টিডিএস থাকে তাহলে আমরা প্রথমেই বাদ দিব ভিডিএস এবং ভিডিএসটি বাদ দেওয়ার পরে যে অ্যামাউন্টটি থাকবে ওই অ্যামাউন্ট থেকে আমরা আবার আমরা টিডিএস এর অ্যামাউন্টটি বাদ দিব টিডিএস এর অ্যামাউন্ট বাদ দেওয়ার পরে যে অ্যামাউন্টটি থাকবে ওই অ্যামাউন্টটি আমরা ক্রয়কৃত প্রতিষ্ঠানকে আমরা চেক অ্যামাউন্ট অথবা ক্যাশ অ্যামাউন্ট হিসাবে তার বিলটি প্রদান করব। তাহলে এ বিষয়ে আপনারা নিশ্চয় ক্লিয়ার হয়েছেন ইনক্লুডিং ভিডিএস এবং টিডিএস থাকলে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেশন করব চলুন এবার দেখা যাক অনেক সময় আমরা যখন কোনো দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করি আমাদের এক্সক্লুডিং ভিডিএস এবং টিডিএস থাকে অর্থাৎ এর পূর্বের সিনারি ঠিক উল্টা অর্থাৎ হচ্ছে আমরা একটি ধরুন এটি ল্যাপটপের বিষয়টি আসা যাক আমরা ল্যাপটপটি ক্রয় করেছি যেখানে আমাদের ওই প্রতিষ্ঠান 
ওই প্রতিষ্ঠান আমাদের একটি বিল দিয়েছে যেখানে আমাদের হচ্ছে ভিডিএস এবং টিডিএস অর্থাৎ ভিডিএস এবং টিডিএস এর বিষয়টি আমরা একটু ক্লিয়ার করি অনেকে ভিডিএস টিডিএস অর্থাৎ ট্যাক্স এবং ভ্যাট শুনতে শুনতে কনফিউশন হয়ে যায় তো ভিডিএস হচ্ছে ভ্যাট ডিডাকশন এট সোর্স আর টিডিএস হচ্ছে ট্যাক্স ডিডাকশন এট সোর্স অর্থাৎ এখানে আমরা ওই বিক্রয় প্রতিষ্ঠানটি আমাদের ষোলো হাজার পাঁচশো একুশ দশমিক চুয়াত্তর এই অ্যামাউন্টটির একটি ইনভয়েস প্রদান করেছে অর্থাৎ এই অ্যামাউন্টের উপরে কোনো ভ্যাট এবং ট্যাক্স অর্থাৎ বিডিএস এবং টিডিএ যুক্ত নাই তো আমরা যেহেতু তার কাছ থেকে একটি প্রোডাক্ট ক্রয় করেছি আমরা চাচ্ছি না যে তাকে আমরা হচ্ছে কোন ভিডিএস বা টিডিএস প্রদান করি এটা আমরা নিজেরা অনেক সময় অনেক প্রতিষ্ঠান নিজেরাই ভিডিএস এবং টিডিএস প্রদান করে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা যিনি আমাদের ছাপলাই দিচ্ছেন তাকে আমরা ভিডিএস এবং টিডিএস দিচ্ছি না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এটা ক্যালকুলেশন এটার জন্য আমাদের প্রথমেই যে অ্যামাউন্ট আছে ক্যাশ অ্যামাউন্ট এই ক্যাশ অ্যামাউন্টের উপরে আমাদের প্রথমেই যোগ করতে হবে ট্যাক্স খেয়াল করুন আপনারা প্রথমে কিন্তু আমরা যে অ্যামাউন্টটি ছিল সেখানে আমরা লেস করেছিলাম প্রথমেই ভিডিএস কিন্তু এখানে দেখুন যেহেতু বিষয়টি উল্টা তাই আমাদের যে মূল ভ্যালু ষোলো হাজার পাঁচশো একুশ টাকা চুয়াত্তর পয়সা এটার উপরে আমাদের প্রথমেই যোগ করতে হবে টিডিএস ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ ট্যাক্স এরপরে আমরা একটি বেস ভ্যালু পাব অর্থাৎ সতেরো হাজার তিনশো একানব্বই টাকা একত্রিশ পয়সা তো এই টাকার উপরে এগেন আবার পুনরায় আমাদের ফিফটিন পার্সেন্ট ভ্যাট যোগ করতে হবে ফিফটিন পার্সেন্ট ভ্যাট যোগ করলে আমরা অ্যাকচুয়াল যে বিল অ্যামাউন্ট অর্থাৎ অ্যাকচুয়াল বিল অ্যামাউন্টটি আমরা পেয়ে যাব অর্থাৎ আমরা যদি কোনো একটা প্রোডাক্ট বা সামগ্রীর যদি আমরা বিল করতে চাই যে ইনক্লুডিং বা এক্সক্লুডিং বিডিএস অ্যান্ড ডিডিএস সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি ইনক্লুডিং হয় তাহলে আমরা উপরের ফর্মুলাটি ব্যবহার করে আমরা একটি ইনভয়েস তৈরি করব এবং যদি আমরা এক্সক্লুডিং হয় তাহলে এই ফর্মুলাটা অর্থাৎ এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করে আমরা একটি ইনভয়েস তৈরি করব এবং আমরা দেখুন এখানে ফর্মুলাটা একটু দেখাই বেস ভ্যালুটা আমরা কিভাবে পেয়েছি দেখুন এখানে প্রথমে আমরা এই অ্যামাউন্টের সাথে অর্থাৎ এই ষোলো হাজার পাঁচশো একুশ দশমিক চুয়াত্তর টাকার উপরে আমরা প্রথমেই টিডিএসটি ফাইভ পার্সেন্ট আমরা এখানে যোগ করেছি যোগ করার কারণে অ্যামাউন্টটি আমার বেড়ে গিয়েছে গিয়ে সতেরো হাজার তিনশো একানব্বই দশমিক একত্রিশ পয়সা হয়েছে এই অ্যামাউন্ট আমরা বেস ভ্যালু হিসাবে পেয়েছি বেস ভ্যালুর সাথে আবার আমরা ফিফটিন পার্সেন্ট ভ্যাট যোগ করেছি ফিফটিন পার্সেন্ট ভ্যাট যোগ করার ফর্মুলাটা আমরা একটু উপরে দেখে আসি দেখুন সি ফোরটিন ইন্টু বি ফিফটিন অর্থাৎ এই যে এখানে যে হচ্ছে আপনার ফিফটিন পার্সেন্ট ভ্যাট আমরা এই ভ্যাটটা আমরা গুণ করে দিয়েছি এরপরে মাল্টিপ্লাই হান্ড্রেড হান্ড্রেড দ্বারা আমরা ভাগ করেছি ভাগ করে আমরা টোটাল যে বিল টোটাল অ্যামাউন্ট আমরা সেটা পেয়ে গেছি দেখুন আমাদের উপরে যখন ইনক্লুডিং বিডিএস এবং টিডিএস ছিল তখন আমাদের যে টোটাল অ্যামাউন্ট এবং এক্সক্লুডিং বিডিএস এবং টিডিএস এর টোটাল অ্যামাউন্ট আমাদের মিলে গিয়েছে তাহলে একটি আর একটি হচ্ছে অপোজিট ক্যালকুলেশন আর একটি বিষয় আমরা মাঝে মাঝে দেখি চলুন আমরা ওই বিষয়টি এখন একটু দেখে আসি সেটা হচ্ছে অনেক সময় বিভিন্ন সাপ্লায়ার থেকে যখন আমরা কোনো প্রোডাক্ট ক্রয় করি তখন শুধুমাত্র ইনক্লুডিং ট্যাক্স অর্থাৎ আমার ইনভয়েসে শুধু ইনক্লুডিং ট্যাক্স রাখতে হবে অর্থাৎ আমি যে প্রতিষ্ঠান অথবা আমি যে প্রতিষ্ঠান থেকে বিল সংগ্রহ করব সেই প্রতিষ্ঠানে শুধু ট্যাক্স আমার থেকে ডিডাকশন করবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে 
ধরুন আমি একটি বেজ অ্যামাউন্টটাই আমরা আসলে নি এই আমাদের 17391 কোন কিছুই মেনশন নাই শুধু ইনক্লুডিং টিডিএস শুধু টেক্সটটা কি আছে ইনক্লুডিং আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে এটা ক্যালকুলেশন করতে পারি বা তাকে কিভাবে বিল প্রদান করতে পারি আমরা বুঝবো কিভাবে এখানে কত পার্সেন্ট টিডিএস আছে বা ভিডিএস আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে বেস ভ্যালুর যে অ্যামাউন্ট মূল যে ভ্যালু এই ভ্যালু সাথে আমাদের প্রথমেই আমরা টিডিএস টি আমরা যোগ করে নিব অর্থাৎ আমরা দেখুন আমরা যে টিডিএস টি আছে এই টিডিএস টি আমরা প্রথমে ক্যালকুলেশন করে নিব এবং টিডিএস টি ক্যালকুলেশন করে নেওয়ার পরে 5% করে নেওয়ার পরে আমরা যে অ্যামাউন্ট পাবো ওই অ্যামাউন্ট থেকে এগেইন আমরা ভিডিএস অর্থাৎ ভিডিএস টি 15% বের করে নিব BDS টি বের করে নেওয়ার পরে আমরা যে অ্যামাউন্ট টি পাবো অর্থাৎ যে কেমন বা ক্যাশ অ্যামাউন্ট টু সাপ্লায়ার অর্থাৎ এই যে যে ক্যাশ অ্যামাউন্ট আমরা সাপ্লায়ার কে আসলে কত পার্সেন্ট আমরা তাকে বিল পে করব সেই অ্যামাউন্ট টি হবে হচ্ছে আমাদের যে এই যে 16521 টাকা অর্থাৎ মূল বিষয়টি দাঁড়ালো যে আমরা অ্যাকচুয়াল ইনভয়েজে যে বিল অ্যামাউন্ট টি আছে এবং ওই অ্যামাউন্ট টি দেখে আমরা হয়তো বুঝতেছি না যে এখানে আসলে ভিডিএস এবং টিডিএস কত আছে তো সেটার জন্য আমাদেরকে প্রথমেই এখানে টিডিএস টি আমাদের ক্যালকুলেশন করে নিতে হচ্ছে দেখুন আমি এখানে হচ্ছে C21 অর্থাৎ C21 ইনটু C21 এর সাথে আমরা এই 5% গুণ করে মাল্টিপ্লাই 100 দিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করলেই আমরা হচ্ছে এখানে একটি অ্যামাউন্ট পেয়ে যাচ্ছি এবং ওই অ্যামাউন্টের সাথে আমরা এগেইন C21 ইনটু B23 মাল্টিপ্লাই 100 দিলে আমরা একটা অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল অর্থাৎ ক্যাশ অ্যামাউন্ট আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে ক্যাশ অ্যামাউন্টটা কত 16500 21.74 টাকা এবং এই টোটাল অর্থাৎ আমরা সাপ্লায়ারের টোটাল বিলটা তাহলে দেখুন কত হচ্ছে যদি টোটাল মানে কস্টিংটা এখানে বিল অ্যামাউন্ট যোগ ভ্যাট এবং ট্যাক্স ভ্যাট এবং ট্যাক্স যোগ করলে টোটাল 20 1000 টাকা অর্থাৎ আপনারা ইনক্লুডিং ভিডিএস এক্সক্লুডিং ভিডিএস অর্থাৎ ইনক্লুডিং অনলি টিডিএস যেটাই থাক টোটাল যে অ্যামাউন্ট আপনারা দেখুন 20000 প্রত্যেকটি জায়গায় দেখুন আমার টোটাল অ্যামাউন্ট 20000 কে আমরা পাচ্ছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে হচ্ছে সাপ্লায়ার কে আমরা তার টার্মস এন্ড কন্ডিশন অনুযায়ী আমরা ভিডিএস এবং টিডিএস ডিডাকশন করে বিলটি প্রদান করতেছি কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে তিনটি ফর্মুলাতেই দেখুন বেস ভ্যালু অর্থাৎ বেস ভ্যালু একদম सेम অর্থাৎ এভাবে আমরা আমাদের ভ্যাট এবং ট্যাক্সটাকে ক্যালকুলেশন করে আমরা আমাদের দৈনন্দিন ক্রয় বিক্রয়ের কাজকে আরো সহজ থেকে সহস্ত্র করতে পারি অর্থাৎ আবারো একটি কনফিউশনের বিষয় আমরা দূর করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে কোনো অ্যামাউন্টের উপরে প্রথমেই আমাদের যে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে মূল অ্যামাউন্ট থেকে আমাদের ভ্যাট আগে ডিডাকশন হবে ভ্যাট ডিডাকশন হওয়ার পরে যে অ্যামাউন্টটি থাকবে ওই অ্যামাউন্টের উপরে ট্যাক্স ডিডাকশন হবে এরপরে আমরা অ্যাকচুয়াল বিল অ্যামাউন্টটি পাবো আশা করি আপনারা কিছুটা হলেও এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হয়েছেন তাই আমাদের পাশে সব সময় আপনারা থাকবেন এবং আমাদের পেজটিকে লাইক এবং কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন আর যারা যারা কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন তাদেরকে এই ফর্মুলার যে ফাইলটি আছে এই ফর্মুলার এই ফাইলটি আমি তাদেরকে দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ আশা করি আপনারা সবাই 
ভালো আছেন 